Hello students, welcome back to part 2. Okay, part 2 video. We will do EARBL 14. So, we will do part 1 video. We will do EARBL 14. We will do part 2 video. Now, we will do part 2 video. So, part 2 video. We will start the video. We will start the EARBL 14. We will do the EARBL 14. Apabila mahu untuk itu, ear kia ini ear bell untuk ini, ini pada peribul untuk ini pain buat itu pergi kerja. Adik apabila mahu untuk ear bell alag galna ini, ini mohon memang untuk itu, ini video lalu nama pakala. So, baru awal ear bell apabila ini untuk nama mana pergi cuma ear kia, ear kia insa untuk panbug lalu ini pergi pergi kerja ear bell apabila ini soli sana. Okey, wah, ini lalu kandu pergi kerja kandu pergi pergi kerja ini orang dua bagaya perum balam pergi kerja. Aun untuk tercei lalu kandu pergi kerja ini orang untuk itu ayu agan gal mula mahu untuk itu kandu pergi kerja. Okey, enggak. So tercei lalu kandu pergi kerja, na baru bazar orang nama mana kelip petrokon Newton na marah teri lalu pergi dengan darah Apple tala mala bala dicci, adalah na orang yang kandu pergi pada lalu aram cina. So adu orang tercei lalu anda tu. Ayu agan gal mula mahu untuk kandu pergi kerja, na nama Mary Curie orang yang bazar nata pakala. Mary Curie anda orang radiation sahaja dah lagi adu adu kadir bici kalau peti untuk itu Ayu anggal lewati kandu beri canggah, so adu anda tu ayu anggal lewati pagu payu senji kandu beri coba tu, baru bidam. Ini dua bidam tu lada, semua year bill kandu beri pagu lama erukom. Okay, wah. Wajar anda tu, nama anda tu gan tenggal. Gan tenggal mana mana lama anda uru 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 Tercei lana kandu beri pada yang anda cie, aduk perma anda, aduk ye kod pada gel lah beri canggah, aduk ye kod pada gel lah orang yang para orang kepat tu, aduk mula mula anda cie, nama ke share ke gan tenggal itu lah, uru wakar tak ke, vali wakar tu tu, aduk mula mula anda Einstein uru ye Artle formula, energy formula, E is equal to mc square, anda formula anda scientist Einstein anda cie nerebi kelas segala, aduk ayam gel mula mula nerebi kelas, uru tu teri ya kod pada yang lebih wajib pon ari, aduk perma anda cie Ayu, rendah scientist tinggal mandar itu, mandar itu ada kandu per ayu orang orang lewati, boleh di pandang. Anjuran rendah scientist itu, Cockcroft dan Walton. So, ini dalam madri mandar itu, court pada gelap, atau orang tercei gelap, kandu pergi ke perda bedi gelap mandar itu, ayu orang orang lewati, nirbi ke perda perda, adu mandar itu, urmai tanmiya, ada ini. So, ini kerja latest teknologi mula mula mandar itu, nariya bishinggal, ini dalam court pada gelap lah mandar, nirbi ke sikit, pain perda, okey ngan. So, in the physics alna, wanda ERBL itu leh ya, adi pada itu tanpa itu. So, adu wanda tercei lana kandu beri perkala. Tercei lana kandu beri per, pinna alna yara itu, adu arapuruma tapun soltra beri kau, adu tercei lana kandu beri per valid. Adem mana dengan itu teori teori, adat itu kod pada ni kandu pergi keluar urusan itu, pinna allah untuk ayu bagum mula mula untuk tapun soltra beri kau teori valid dah, okay ba, so ini semua ini adu orang ikat scope adu orang yang lain keluar untuk adu valid ada iru kau, so ini dah inda one point two point dua la, nama pergi kerja, ini la ni kuri petir ni terinci ke beriya points na ina na Iru bagaiya arivial kandu beri pegel terkong, orang tercei la kandu beri kerama terkong, inna na mandat ayu bunggal mula mula kandu beri kerde. Tercei la kandu beri pegel kerana mandat te gandanggal na mandat Newton wedi abor ayu zara nama eratik lah. Ayu bunggal ayu bunggal mula mula pegel pegel sejuk kandu beri kerde, na mandat kadar bici, adat Mary Curie orang ayu eksperimen kerde pergi sana. Kod pada kerde pergi pain beri terus, na mandat na mandat Einstein orang ayu wedi ayu na mandat pesono. So, arit tu pati na mandat te Aduh, ini terus aja. So, ini adalah nak solat orang. Nah, ya, anda tu, ini year bill pati pergi kerja. Ma, awal awal mukia, awal awal ramba awal buka pertukar dia awal padam abri. Nah, year bill mula mana, nama ramba perih ya, alam gelu anda, nama anda. Arah cepat nama beriyo. For example, anda tu nilai nilai ni ada yang anda tu umur tu puli bunno anda into patah power minus mukti bunno. In the size lalu tu patah power ambatan jiwari kau ni kerana nilai yang anda nama mana lah anda tu in the year bill mula mana anda arah cepat saya beriyo. So adanya ni mana, semua nama pandan orang ubeg ubeg perthra nilai kau ni, ini ada berapa kami ini ada adik yang mana arka pos. So adanya ni anda tu scientisting ni kerana perih scope perk. Ibu-ibu perih range of nilai yang anda nama lala use puni, ayu panam beriyo apun te. Adem ber kalau mau apun dah, ten power eighteen seconds ni anda tu. 10 power minus 22 second berikutnya, kalau kalangan kita, kita boleh buat apa? 
ஸோ இதுவும் ரொம்ப பெருசு ஏன்னா நம்ம ஒரு செகண்டுன்றதே வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஐ மீன் ஒன் செகண்ட்னா பா யா ஒன் செகண்ட் எங்கே இருக்குது டென் பவர் எயிட்டின் எங்கே இருக்குது டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ எங்கே இருக்குது ஸோ ஒன் பவ இதனால் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான ஒரு கால இடைவெளியும் நம்மளால் வந்து பயன்படுத்தி ஆய்வு பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த இயற்பியலுடைய எல்லைகளாக வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஏன் அது வந்து எக்ஸைட் பண்ணுது படிக்கிறது இது ஆய்வு ஆர்வத்தை தூண்டுது அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஆய் ஆய்வகங்கள் மூலமாக என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் வந்து இந்த இயற்பியில் இருக்க சில விதிகளுக்குள்ளேயே கட்டுப்படுத்த முடியும் அது ஒரு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த அடிப்படை விதிகள் அல்ல அடிப்படை கோட்பாடுகளை வச்சு பல உபயோகமான கருவிகள் வந்து மனிதர்களுக்கு உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்துட்டு இயற்கையின் ரகசியங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இயற்பியல் வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சில குறிப்பிட்ட காரணங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுடைய கீ பாயிண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதாவது புரியலனா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு தொ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா என்ன இயற்பியலுக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் என்ன வந்து சம்மந்தம் இயற்பியலின் மற்ற பாடப்பிரிவுகளுக்கும் தொடர்பு என்ன அப்படின்றது தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல சொல்கிறாங்க ஸோ தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது என்னென்னா இயற்பியலின் கோட்பாடுகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது தான் தொழில்நுட்பம் அதாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம் தோ கோட்பாடுகள்னா இங்கிலீஷில் தியரி ஸோ தியரியாக இருக்கிற இயற்பியல் கோட் இயற்பியல் வந்துட்டு விஷயங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறது தான் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி மூலமாக சமுதாயத்துக்கு பல நல்ல விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கவும் முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நம்ம சேட்டலைட்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இன்னைக்கு தொலைத்தொடர்பு வந்து நம்ம வந்து பெரிய புரட்சி உண்டாயிருக்கு அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு நம்ம ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேசர் கணினி மீக்க அடத்தி இதெல்லாம் வந்துட்டு மனித இனத்துக்கு வந்து பயன்படுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ இதெல்லாம் கோட்பாடுகளை வந்துட்டு ஆய்வகங்கள் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்துவது மூலமாக வந்து கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் ஸோ இதோடைய கீ பாயிண்ட்ஸில் பெருசாக இங்கே எதுவும் கிடையாது மெயினாக வந்து என்னென்னா டெக்னாலஜி அதாவது வந்துட்டு தொழில்நுட்பம்னா என்ன அப்படின்னா இயற்பியலின் கோட்பாடுகளை நடைமுறையில் பயன்படுத்துவது தான் வந்து தொழில்நுட்பம் அப்படின்றாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கள்னா நீ உன்னுடைய அனுபவங்கள்லேருந்து நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பா பாடங்கள்லையோ எந்தெந்த வந்துட்டு க பிரிவுலையோ பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா முதல் வந்து வேதியலுடன் இயற்பியலின் தொடர்பு ஸோ இதுக்கு நம்ம விளையாட்டாக பார்க்குறப்ப என்னென்னா நித்யானந்தாவோட வீடியோவில் போட்டிருப்பார் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு தெர் இஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி இன் பயாலஜி அண்ட் பயாலஜி இன் மேக்ஸ் அந்த டைலாக் தான் இங்கே அப்ளை ஆகும் ஓகேவா என்னென்னா எல்லா வேதியலுமே வந்துட்டு இயற்பியல் இருக்குது எல்லா உயிரியல்லையும் இயற்பியல் இருக்குது கணிதவியல்லையும் இயற்பியல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வேதியலில் எப்படி இயற்பியல் இருக்குன்னா இயற்பியல் மூலமாக நம்ம வந்து அணுக்களுடைய வடிவம் அணுக்களுடைய அமைப்பு அணுக்களுடைய கதிரிய இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க முடியும் அப்படி படித்த விஷயங்களை வச்சு தான் வந்துட்டு இவங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அதாவது வேதியலில் அப்ளை பண்ணி தனிம அட்டவணையை வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸுக்குலேயும் கெமிஸ்ட்ரிலையும் இருக்கிற நிறைய கான்ஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து சேர்ந்து போகும் அதனால் வந்துட்டு இதுலேயே வந்து பாடங்கள்லேயே வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி குவான்டம் கெமிஸ்ட்ரின்னு ரெண்டு விதமான பிரிவுகள் ரெண்டையும் கலந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா வந்து அணுப்பிணைப்புகள் வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் மூலமாக வந்துட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு அதை வேதியியலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்துட்டு உயிரியலில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்றைக்கி உயிரியலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நுண்ணோக்கி அப்புறமா வந்துட்டு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி இதை நுண்ணோக்கினால் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பொருளை வந்து எவ்வளோ சின்ன பொருள் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேக்டீரியா இல்லை வைரஸோ இல்லை ஃபங்கஸோ அதை பற்றிலாம் படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி வந்து இன்னும் சின்ன சிறிய பொருட்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இயற்பியல் பயனுள்ளதாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்ரே கதிர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு பெரிய அளவுக்கு இயற்பியல் உதவியாக இருந்துச்சு எக்ஸ்ரே வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு எலும்பு உள்ள உடம்புடைய உட்பாகங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அதே வந்து ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் ஐசோடோப்புகள்லாம் நம்ம வந்து இதில் படிச்சிருப்போம் டென்த்தில் ஸோ இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் வந்துட்டு தான் வந்து புற்றுநோய் வந்து சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு வந்து பயன்புள்ளதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உயிரியல் பாடங்களில் வந்து இயற்பியல் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்தது எதுனா கணிதவியல்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வானியல் இயற்பியலின் தொடர்பு ஸோ வானியலில் நம்ம கோள்கள் இருக்குது கோள்களை பற்றி படிக்கிறது கோள்களுடைய தூ தூரத்தை வந்து அளக்கிறது கோள்களுடைய பண்புகளை படிக்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இயற்பியல் வந்து தன்னுடைய பங்கை ஆற்றும் ஓகேவா உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு 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 வான் பொருட்களை பற்றி நம்ம வந்து அறிஞ்சுக்கணும் அது ஸ்பேஸில் இருக்க பொருட்களை பற்றி நம்ம அறிஞ்சுக்கணும்னா வானியல் தொலைநோக்கி வேணும் அது வந்து இயற்பியல் அந்த மூலம் தான் கண்டுபிடிக்காங்க அடுத்தது அதே மாதிரி வந்துட்டு ரேடியோ தொலை தொலைநோக்கியை வச்சு வந்துட்டு பண்புகளையும் தூரங்களையும் அவங்க அளக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இயற்பியல் வானியலோட தொடர்பு புவி நில அமைப்பு அதாவது வந்து ஆர்கி ஆர்கியாலஜி இல்லைன்னா வந்து ஜியாலஜி பற்றின படிப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு பொருளுடைய வயதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இயற்பியலுடைய ப டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்துட்டு இது என்ன ஒரு பாறைக்குள்ளார பாறையின் பண்புகளை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் வந்து இயற்பியலுடைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் பாறைகளின் பண்பை பற்றி படிக்கிறதுக்கு வந்து விளிம்பு விளைவு நுட்பங்கள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு பொருளின் வயதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கதிரியக்கம் பயன்படுத்துகிறது கடலின் இயற்பியல் அதாவது இது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓஷனோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க கடலில் நடைபெறும் இயற்பியல் மாற்றங்கள் அப்புறம் கடலின் வெப்பநிலை உப்புத்தன்மை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஓஷனோகிராஃபியில பிசிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி அடுத்து ஏழாவது பார்த்தோம்னா இயற்பி உளவியலோட இயற்பியலின் பண்பு ஸோ மூளையின் செயல்பாடு நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு இதையெல்லாம் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கு அது வந்து உனக்கு வந்துட்டு பிசிக்ஸ்ல இருந்து மட்டும் தான் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம இயற்பியல் வந்துட்டு மத் பல்வேறு பிரிவுகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு மத் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சப்பட்டு மக்களுக்கும் பயனுள்ளதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதோடைய ஹிண்ட்டு தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதை ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பார்த்தோம் இயற்பியல் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் அதாவது அளவீடுகளை சார்ந்த ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அளவீட்டியல் அளவீட்டியல் என்பது என்னென்னா ஒரு அளவையும் அதனுடைய படித்த அளவுடன் ஒப்பிடுவது அளவீட்டியல் அப்படின்வாங்க படித்த அளவுன்னா என்னென்னா வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கயிறு எடுத்து அதோடைய அளவு எவ்வளோன்னு பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு இன்னொரு அளவோட ஒப்பிட்டு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து மீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த மீட்டர் கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர்லாம் தான் வந்து படித்தர அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பத்து வந்து எதோட வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கப்படுதுன்னா சென்டிமீட்டரையோ மீட்டரோடய கம்பேர் பண்ணப்படுது ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு மீட்டர் மாதிரி பத்து மடங்கு இருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் மாதிரி பத்து மடங்கு இருக்கு அப்படின்னு அது சொல்லுது அப்போ அந்த ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டர்ன்றது படித்தர அளவு பத்துன்றது நீ கணக்கிட்ட அளவு ஓகேவா ஸோ இதுதான் அடிப்படையாக வந்துட்டு நம்ம அளவீட்டியலில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விள விளக்கம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா நான் ஹிண்ட்டையும் எடுத்து டிப்ஸையும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது இல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அளவீட்டியல் என்பது நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து அளவீட்டுகள் அளவுகள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்துட்டு அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்று மட் மாட் வந்து வழி அளவுகள் ஸோ அடிப்படை அளவுகள்லாம் என்னென்னா வந்துட்டு அந்த அளவுகளை வேற எந்த அளவுனாலையும் வந்து குறிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிப்படை அளவுகள்னா சில உதாரணங்கள்னா அதோடைய நீளம் அப்புறமா வந்துட்டு நிறை காலம் மின்னோட்டம் வெப்பநிலை ஒளிச்செறிவு இதெல்லாம் வந்து சில உதாரணங்கள் நீளத்தை நம்ம எப்பயுமே சென்டிமீட்டர்லேயும் மீட்டர்லேயோ கிலோமீட்டர்லேயோ தான் சொல்ல முடியும் அதை வந்து நீ செக் டைமில் செகண்ட்ஸ்லேயோ மினிட்ஸ்லேயோலாம் சொல்ல முடியாது நிறைய நீ வந்து கிலோகிராமில் இல்லை கிராமில் தான் சொல்ல முடியும் காலமாக செகண்ட்ஸில் தான் சொல்ல முடியும் மினிட்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ அது அதுக்குன்னு இருக்கிற அந்த அழகு வச்சு மட்டும்தான் உன்னால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஆனால் வந்துட்டு வழி அளவுகள்ன்றது முத என்னென்னா இந்த அடிப்படை அளவுகளை வச்சு வழி அளவுகளை நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகேவா அடிப்படை அளவுகளால் குறிக்கப்படக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம் அடிப்படை அளவுகளை அளந்தறியும் அழகுகள் அடிப்படை அழகுகள் எனவும் இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடுவதற்காக அளவிடுவர்கள் வழி அழகுகள் என்றும் கூறப்படுகிறது ஸோ வந்துட்டு இப்படி ஆக வச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயம் இந்த இந்த அடிப்படை அளவுகள் அது வந்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா அது எப்பயுமே மாறாது அதை வந்துட்டு அதுக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த வேல்யூஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் யூனிட்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் வழி அளவுகள் நீ என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு அடிப்படை அளவுகள் வந்து எடுத்து
ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு வழி அளவுகளும் கூட ஸோ அடுத்ததில் பார்க்குறப்ப என்னென்னா இந்த அலகுகள்லாம் பொதுவாக வந்து மூன்று விதமாக வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது காலப்போக்கில் ஒன்று வந்துட்டு எஃப்பிஎஸ் அலகுமுறை எஃப்பிஎஸ்னா அலகுமுறைனா அது வார்த்தையிலே இருக்குது எஃப்னா ஃபூட்டு பீனா வந்து பவுண்டு எஸ்னா வந்து செகண்டு ஸோ இந்த அலகுமுறைப்படி வந்துட்டு ஃபூட் லென்த் வந்துட்டு அதாவது நீளத்தை வந்து ஃபூட்டில் அளப்பாங்க அதாவது அடியில் அளப்பாங்க எடை நிறைய வந்துட்டு பவுண்டில் அளப்பாங்க நே காலத்தை வந்து வினாடியில் அளப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிஜிஎஸ் முறைப்படி அந்த ஃபஸ்ட்டு எஃப்பிஎஸ் வந்துட்டு பிரிட்டிஷில் வந்து யூகே இல்லைனா லண்டனில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ் அழகு முறை இது வந்து ஒரு காசியன் முறை இதில் என்னென்னா வந்துட்டு சி சின்றது சென்டிமீட்டர் ஜின்றது கிராம்ஸு எஸ்ன்றது செகண்டு ஓகேவா ஸோ இப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மூணாவது முன்னா எம்கிஎஸ் முறை எம்கிஎஸ் முறையில் பார்த்தோன்னா எம்ன்றது வந்துட்டு உனக்கு மீட்டர் கேன்றது கிலோகிராம் எஸ்ன்றது செகண்டு எதுக்கு இந்த மூன்று முறைனா வந்துட்டு ஆரம்பத்திலேருந்து பல்வேறு நாட்டில் பல்வேறு சயின்டிஸ்டுங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க நாட்டில் அவங்க பின்பற்றக்கூடிய அந்த அளவுகளை வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுலேருந்து தான் இந்த மூணு முதல் மூணு விதமான முறைகள் வந்து ஃபாலோ ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஊர் நாட்டுக்கு நாடு நீங்கள் ஒன்று ஒன்று வச்சுக்க முடியாது அப்புறமா சயின்ஸ் வந்து உலகத்துக்கு இல்லை மக்களுக்கு பொதுவானதாக ஆக்க முடியாது அதனால் என்னென்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக ஒரு அழகு கொண்டு வரலாம் ஒரு மெட்ரிக்ஸ் ஒரு யூனிட் கொண்டு வரலாம் இல்லை ஒரு முறையை கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க எஸ்ஐ யூனிட் எல்லாம் எஸ்ஐ முறை அப்படின்னு கொண்டு வராங்க எஸ்ஐ முறைக்கு என்னென்னா மீனிங்னா சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த முறை வந்துட்டு கொண்டு வந்தப்பட்டு அது இன்றைக்கி உலகளாவிய விதத்தில் வந்து இந்த இயற்பியல் சயின்டிஸ்டுங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அதுலேயும் சில நாடுகளில் இன்னும் வந்துட்டு இந்த எஃப்பிஎஸோ சிஜிஎஸோ ஃபாலோ பண்ணப்படுது ஆனால் பெரும்பாலான இடத்துல வந்துட்டு இப்போ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எஸ்ஐ முறைகள் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்ஐ முறைன்றது எம்கேஎஸ் முறையுடைய அப்கிரேட் பண்ண வருஷன் தான் எஸ்ஐ முறை ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அடிப்படையாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ அதுதான் இங்கே நான் டிப்ஸ்லையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இன்னொன்று என்னென்னா வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறப்ப எஸ்ஐ முறைனா என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் எஸ்ஐ முறைனா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் பொதுவான முறை முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்துட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அந்த பொது மாநாட்டில் வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த பொது மாநாட்டுடைய பேர் வந்துட்டு நிலையான திட்டக்குறியல் குறி குறியீடுகள் மற்றும் அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க டிஃபைன் பண்ணுறப்பயே வந்துட்டு புதுசாக மறுபடியும் உருவாக்காமல் எம்கேஎஸ் முறைப்படி முறையை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ எம்கேஎஸ் முறைப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த முறையில் வந்துட்டு ஒரு இயற்பு அளவீட்டுக்கு அளவிற்கு ஒரு மட்டும் அழகு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுது ஓகேவா ஸோ ஒரு இதுக்கு ஒரு அழகு மட்டும்தான் இம்முறையில் அனைத்து வழி அழகலும் அடிப்படை அழகுகளை சார்ந்தே இருக்குது இது நம்ம முன்னாடியே படிச்சுட்டோம் நம்ம இதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது மெட்ரிக் அழகுகள் ஒன்று கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அது அது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு ஆமாம் இந்த மூணு அடிப்படை பாயிண்ட் தான் ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஒரு அளவிற்கும் ஒரு அழகு தான் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்துட்டு வழி அழகுகள்லாம் வந்துட்டு அடிப்படை அழகுகள் மூலமாக உருவாக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்புறமா இதில் வந்துட்டு டெசிமல்ஸு மற்றும் டென் பவர் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டு இல்லைனா எம்கே எம்கேஎஸ் எஸ்ஐ யூனிட்டு இல்லைனா வந்துட்டு சிஜிஎஸ்ஸு இல்லை எம்கேஎஸ் இந்த மூணு மட்டும்தான் வந்துட்டு இது நம்ம மெட்ரிக் முறைப்படி இயங்கும் எஃப்பிஎஸ் வந்து மெட்ரிக் முறைப்படி இயங்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஃப்பிஎஸ் வந்து டெசிமல்ஸோ டென் போரோ இந்த மாதிரிலாம் வேல்யூலாம் கொண்டு வர முடியாது இது ஒரு ஒன் வேர்டு ஓகேவா ஸோ இந்த அழகு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா அழகுனா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உலகமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அளவுகோல் தான் யூனிட் இல்லைனா ஒரு அழகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா நீளம் அப்படின்றது உலகம் பூராவே அதை மீட்டர் என்ற அழகு கொண்டு தான் வந்து கூப்பிடுவாங்க அதோடைய குறியீடு வந்து எம் ஓகேவா ஸோ ஒரு நீளம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்
ஆங்கிலத்திலே படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு நாளைக்கு காலேஜுக்கு போகிறப்ப வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஸோ இப்பயே சின்ன சின்ன அதுக்கான சமமான ஆங்கில வார்த்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு இது இதோடைய ஆங்கில வடிவ வீடியோவும் இருக்குது அதையும் ஒரு தடவை பாருங்கள் பார்க்குறப்ப என்னென்னா உங்களால் எது இவங்களால் இயல்பாக புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நீ இங்கிலீஷ்லேயே படிங்கன்னு நான் சொல்லலை தமிழ்லேயே படிக்கிறது நல்ல விஷயந்தான் பட் வந்து அறிவியல் அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆங்கில நாள் ஆங்கில வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நீளத்துடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஓகே நீளத்துடைய விளக்கம்னா வெற்றிலத்தில் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நொடியில் ஒளி எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு பாதையை வந்து கிடக்குது அப்படின்றது அதே அடுத்து அடுத்த விளக்கம் நிறைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் வச்சுருக்காங்க அது வந்து ஒரு அதோடைய விட்டமும் உயரமும் ஒரே ஒரே அளவில் இருக்குது அது வந்து பிளாட்டினம் இரிடியம்னால செய்யப்பட்ட ஒரு உலோகம் அந்த உலோகத்துடைய எடை எவ்வளவோ அதுதான் ஒரு நிறை அப்படின்றாங்க அந்த உலோகத்துடைய எடை வந்து எப்பயும் மாறாது ஏன்னா அது வந்து இயற்கை அது இயற்கையாலேயும் இல்லை வந்துட்டு வெளியே வெளி சூழ்நிலைகளாலையும் பாதிக்கப்படாதவாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் நிறையுடைய விளக்கம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம அடுத்தது போகலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா காலம் காலம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அதோடைய அழகு வந்து வினாடி அதோடைய குறியீடு வந்து செகண்ட்ஸு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோ காலத்துக்குள்ளார சிசிஎம் அணு வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு எத்தனை அலைவு எடுக்குது அதோடைய இயல்பு நிலையிலேருந்து எக்ஸைட்டட் நிலைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் இயல்பு நிலை வர்றதுக்கு அப்படின்றது காலம் அப்படின்றாங்க மின்னோட்டம் அப்படின்றா என்னென்ன சொல்கிறோன்னா வெற்றிடத்தில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு முடிவிழா நீளங்கள் கூடிய இணைக்கடத்திகள் வழியே எவ்வளோ வந்து விசை ஏற்படுதோ அதுதான் வந்து ஒரு மின்னோட்டம் அப்படின்றாங்க வெப்பநிலை அப்படின்றது என்னென்னா அதோடைய அழகு கேள்வின்னு அதோடைய குறியீடு கே ஓகேவா ஸோ நீரின் முப்புள்ளி அதாவது நீரின் முப்புள்ளின்னா என்ன நீர் வந்து ஐஸ்லேருந்து தண்ணி ஆகாததுக்கு முன்னாடியும் இது ஆவியிலேருந்து ஆவி ஆகத்துக்கு முன்னாடியும் இருக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி தான் வந்து நீரின் முப்புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முப்புள்ளியின் ஒரு சதவீதம் தான் வந்துட்டு கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொருளின் அளவு அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டு இது உதாரணத்துக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு கையளவு நீ ஒரு பொருள் எடுக்கிற அதில் எத்தனை பொருட்கள் அத்தனை எத்தனை துகள்கள் இருக்கும் அப்படின்னா தெரியாது நம்மளுக்கு அதுக்கு இவங்க ஒரு விளக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்பன் பன்னெண்டு அணுக்களின் குறிப்பிட்ட எடைக்கு சமமான உள்ள துகள்கள் தான் வந்துட்டு பொருளின் அளவு அப்படின்றாங்க ஒளிச்செறிவு அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கதிர்வீச்சின் செறிவு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வந்துட்டு போகிறப்ப அது எவ்வளோ வந்து அதிர்வை உருவாக்குமோ அதுதான் ஒளிச்செறிவு அப்படின்றாங்க இந்த ஒன்னொன்றத்துடைய அழகும் குறியீடும் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு அதிலே வி அதோடைய விளக்கமும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த இதில் வந்து நிறைய டூ மார்க்ஸ் மாற்றி மாற்றி வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சா இது வந்து உங்களுடைய அடிப்படை அளவுகள் முன்னாடி பேஜில் ரெண்டு பார்த்தோம் இங்கே அஞ்சு இருக்குது இந்த ஏழுமே உங்களுடைய அடிப்படை அளவுகள் இந்த அடிப்படை அளவுகளை சார்ந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வழி அளவுகள் வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ வழி அழகுகளை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் அந்த வழி அழகுகள் மற்றும் இந்த ரேடியன் இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலோ பிடிச்சிருந்தாலோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ அதாவது ஏதாவது மாற்றிக்கணும் விளக்க சொல்கிறதுல ஏதாவது மாற்றுறோம் அப்படின்னா நான் மாற்றிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்